OMG! Ang sarap! You can make your own Dalgona coffee sa inyong bahay. Either by using yung plain black instant coffee, or in my case, dahil wala kami plain black instant coffee, I tried 3 in 1 coffee tonight. At heto na nga ang aking two attempts to make Dalgona coffee. Sabi nga nila, do not judge the coffee by its itsura. You have to tikim-tikim kung ano talaga ang lasa. <laughs> Ito na guys, ang effort ko na gumawa ng coffee na Dalgona Kunich. <laughs> Do not judge by the itsura. <laughs> Tikman na lang. Hello guys, teammates and teen talkers. Kumusta kayo? Kumusta ang buhay quarantine? Okay lang tayong lahat? Very good. And just today, sunod-sunod na nire-recommend sa akin yung mga several videos sa mga YouTube creators na mga YouTube vloggers na how to make Dalgona Coffee. As in, nagtitrending siya, guys. Tapos yung isa kong friend, si Jackie Ramos. By the way, vlogger din siya. Follow niyo siya at mag-subscribe kayo sa Jackie Ramos Vlogs. Doon sa aming FB group chat, sinair din niya yung uh, Valgo, uh, Valgona, <laughs> Dalgona Coffee. Itry ko daw dahil nga masarap. And uh, dahil alam ng aming mga friends kung gaano namin kahilig, kung gaano kami kahilig sa kape. Kami ni Julius, ako morning show days pa lang ko, napakahilig na namin sa kape kami ni Papu. Kasi uh, nakaka 6 to 8 cups of coffee kami, morning show days, no? Ganun kami kahilig sa kape. And later on, sa ending ng video, I will show you also yung mga different coffee machines that we have here sa bahay. Kasi si Julius not only likes coffee, but he collects espresso machines, and then yung mga high-tech na mga coffee machines, from the simple to the high-tech. And then, nag-aral pa siya ng pagiging barista for a day. Ganun niya kinakarira ng coffee. Pero itong Dalgona coffee, hindi mo kailangan ng any high-tech coffee machines, ha? Hindi mo kailangan ng espresso maker, kasi hindi ka gagamit ng espresso. Although, dito sa bahay, we prefer using fresh beans. Yung hindi pa talaga ground coffee. Talagang beans pa lang. Tapos kami na yung gumagawa ng ground coffee from the fresh beans. So, we have yung local beans and then we also have organic beans. So, iba-iba yung beans. Basta we prefer beans kasi ibang-iba ho talaga pag freshly ground yung uh, coffee beans. Yung ikaw talaga yung mag-grind ng beans kasi iba yung amoy. Basta iba. Iba yung lasa. And itong Dalgona coffee, yung una, hindi ako masyado excited to try it kasi sabi ko, naku, mukhang nakakataba ito. Parang heavy sa cream. Eh, anyway, nanood ako ng videos, uh, videos today nila Erwan, Yusaf, at saka isang Korean, Nuna yung name ng channel niya. Magkaiba sila ng style na pagawa ng Dalgona Coffee. So sabi ko, uy, pwede palang mag medyo mag-experiment din. Pwede palang medyo ibahin ng konti ang paggawa ng Dalgona Coffee. Depende sa'yo. At dahil ako si Anna Tom, uh, ano mo na, bilang si Anna Tom ng Sineskwela, ako yung sanay na mag-experiment, 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 Experiment ako ngayong gabi kung paano gumawa ng sarili ko. Dalgona coffee. Yup, yup. Ang daldal ko. <laughs> Gusto ko magkape ngayon. So sabi ko, nako, this is the time. This is it. Ito na ngayon yung challenge. Yung tinignan ko yung aming pantry. Wala ho kaming instant coffee. Yung plain black instant coffee. Ang meron lang namin ay yung 3-in-1. Okay, 3-in-1. Ibig sabihin, meron na tong milk. Meron na rin tong sugar. Dahil nga, ready na. Tapos may nakita ko, bigyan ng sister ko, pati brother in ko, Vietnamese coffee. Pero instant din na Vietnamese coffee. So, ito yon. Pero malay mo baka mag-work, di ba? So, ito ngayon, based on my panonood ng mga YouTube videos, ito yung mga basic ingredients sa paggawa ng Dalgona coffee na pwede nating tawaging Dragona coffee. <laughs> Kasi hindi talaga siya stick to the original recipe ng Dalgona coffee which uses Milo. Eh, wala rin yung nagmamilo dito sa bahay, kaya wala kaming Milo ngayon. Although, kakulay ko yung packaging ng Milo, no? Pero, meron naman akong nakita na YouTube video na gumagamit ng, ah, muntik na, gamit ng, ah, muntik na, <laughs> instant coffee na wala namang Milo involved. So, pwede pala. Yung isang lang version ni Erwan, gumamit pa siya ng egg yolk, parang ganon. So, so ako, kung sila nag experiment sila, aba, Wala namang rules, di ba? Who says there are rules in making coffee, you know? You can break the rules. Ang ilang pwede natin i-break the rules ngayong mga panahong ito ay pagka-quarantine tin. Uh, dapat tayo ay mag-quarantine tin tin. Uh, uh, yun, yun lang hindi natin pwede i-break the rules. We really have to stay home. So while you are home, 
hindi kayo makatulog, at gusto nyong lalong hindi kayo makatulog, magkape kayo. <laughs> I-try nyo tong Dalgona Coffee Ala Tintin na hindi gumagamit ng Milo, hindi gumagamit ng black, ano, ng black, uh, ano, na plain coffee. Basta, Dalgona Coffee Ala Quarantine Tin. Ah, tama ate! Tawagin ko na lang tong Dalgona Quarantine Tin Coffee. Diba? Gusto niyo yun? Gusto ko yun! Sabi nga ni Lloyd Cafe. Lloyd Cafe! Here now are the ingredients in making Dalgona, este, Quarantine Tin Dalgona Coffee. Yan! So, syempre, kape. So, I'll be using, I'll be trying, experiment tayo, 3-in-1 coffee and Vietnamese coffee. So, dalawa ang ating gagawin ngayon. Instant na huto. So, matamis na to ay presume. Uh, full cream milk. And then, of course, kailangan natin ng whisk mamaya. Pinakita ni Erwan na winisk niya para mag-thicken dahil yun ang pinaka nasa ibabaw ng Dalgona Quarantine Tin Coffee! <laughs> Hot water. Mas konti pa. Try natin. Kasi dapat thick siya eh. Nakita ko yung recipe. So, since it should be thick, so, kailangan konti lang. So, ito na. Let's see. Uhuhu! Sumobrang tubig! Sobra yung tubig ko. So, lalagyan ko na lang siya ng isa pa. Para-paraan na lang to, besh. Diyos ko, sa pag-experiment ko na ito, saan ba ako dadali nito ngayong gabi? Ayan, okay. Wala kaming ano ha, uh, Milo sa bahay o oval tin, kaya kape na talaga to diretsyo na. Ayan, medyo thick naman siya, although not as thick as yung nakikita natin sa YouTube. Ayan. So, hindi siya ganun ka-thick. Pero yung gusto ko yung the fact na sugary siya. Sugary, 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 sugary. Si ano, or one, nilagyan niya ng castor sugar. Ewan ko kung may kinalaman yun sa pag-fluff, no? So, hindi siya ganun ka-sugary. Tapos, syempre, kahit i-whisk mo pa yan, talagang liquid siya. Wow! OMG! OMG! Ayaw talagang lumapot, besh! Short, palpak siya. <laughs> palpak siya. Wait. Ayan, medyo nagtitake na siya, but not as thick as yung mga nakikita ko sa YouTube. Pero try na rin natin. Do not judge the coffee by its thickness. <laughs> Baka naman, masarap siya kapag nandun na siya, di ba, sa mixture. So, as seen on YouTube, ito yung ice. Pour ng milk over ice. Milk over ice. And then, whoa, milk over ice. And, na medyo nag-thicken na, in fairness, ha? Sa ibabaw, ano na mangyayari? Hindi siya ganun ka-thick, pero... Well, <laughs> looks good pa din. Mukha pa rin ba naman pang Starbucks ito. Yun. Diretso sa ilalim. Kasi nga ang, ano, hindi ganun ka thick. Yung pagkakawip. Oh well. <laughs> ito siya. Haluin. Haluin ba guys? Pero maganda oh. In fairness, oh. Diba? Parang asarap niya tignan. Mm. Diba? Nakikita niyo sa ilalim. Oh. So, here now, guys, is the first try. <laughs> Kayo na mag-judge kung dalgo na fail o hindi ito. Uh, with milk and nagpunta na sa ilalim yung pinaka dapat nasa ibabaw. Pero kape pa rin yan. Uh, ang bagsak pa rin ho niyan is a chan. Kaya huwag na tayong mariklamo sa mga pano na ito. Huwag na tayong choosy inumin natin to. Okay, gawin na natin yung isang version na gagamitin naman natin this time yung Vietnamese Instant Coffee. Pero this time... Kukontian ko yung uh, halong tubig na mainit para mas thick siya. Try natin baka mag-work this time. Pray for me. Instant coffee. Konting-konti lang muna para mas thick siya. So, powdery naman siya. Kasi kulang naman yung water. Okay. Dagdag. Oh, well. Mas thick siya kaysa yung kanina. 
Pero hindi pa rin yung whipping cream thickness. Ha? Pero syempre, try ko muna. Ay! Ganap! Nahulog. <laughs> Ganapers! Oh, hindi yan tintin ko walang ganap. Another sachet of Vietnamese instant coffee na I heard ay eh, napakasarap daw nito. Galing sa Legend Cafe. Why not? Okay, nalilin natin yan. Mm, dalawa na yan na sachet, guys. So, syempre, makapal siya sa una. Dahil syempre, oh. Kunting-kunti lang yung tubig. Mm, mas mukhang promising to, guys, ha. Oh, ang thick na, oh. Ay, ang thick! Why not? Siguro dapat huwag i-overbeat, no? Para, ayun, no, yun ay thickness! Mukhang ito, okay to achieve to. Itong pangalawa, guys. Mm, pero syempre, hindi ko naman sinasabi maghanap kayo ng Vietnamese coffee. Hindi naman readily available. Instant coffee pa rin ang inyong, ano, ha, gagamitin. Yung black coffee pa rin. Eh, again, wala lang kaming plain black instant coffee dito. Kaya, ang ginagamit ko, 3-in-1. Pour milk over ice. Ayan. Woo! Ayan. Ay, ang thick in fairness. Ang thick, oh. Ayan, oh. Wow! Mukhang hindi ako pumalpak dito, guys. Oh, kaya lang sa sobrang thickness naman niya, ang bigat niya, nagsisettle agad siya sa baba. Ayan, oh. Sobrang thick naman ngayon. Huy, huy, huy. <laughs> Ayun, no? Oh. Ayan, ganun. Aha, aha. Parang iba yung nai-imagine ko dito. <laughs> Imagine na iba dyan, guys, ha? Yun! Mm. So, ito na, guys. Ang effort ko na gumawa ng coffee na Dalgona Kunich. <laughs> Do not judge by the itsura. <laughs> Take na lang. At sigurado mo sarap yan, guys. Halo-halo. Oh, Halo-halo. Sabay sa tempo. Sabay sa tempo. Ayan! Ayan, thick din ah, in fairness! Hmm. OMG! Ang sarap! Melamira, guys! Oh, ang sarap kaya! Mm. Mm -mm. Mm. Lasang mamahalin! Mm. Mm, Turok! Ito naman yung Vietnamese. Ito yung Vietnamese. Na, wow, ang thick nga niya. Super thick. Hindi ko agad ma, ano, hindi ko ma, mahalo ng bongga. Kasi ito yung thicker eh. Dahil mas kakunti yung binigay, nilagay kong water to mix it. Kaya mas thick siya, oh. Ayan, no, so sobrang thick, Maggie. Tinan mo. Oh. Ayan pa rin yung coffee. Oh my gosh, parang mas masarap to, guys. Tinan nyo, tinan nyo, tinan nyo. Oh, parang may ice cream. Wow, tigman ko na. Oh my gosh, ang sarap, ma. Ano, ihihimik ko pa itong dalawang to? Tulang mo ako dito, Maggie. Anya, <laughs> magkape ka. Ano <laughs> mo, ang thick niya. Ayan, no, you can actually, coffee to, ha, guys. Sa 3-in-1 coffee to. Mmm, mmm, ang sarap. May texture pa. Guys, kung pwede ko lang kayo talagang painumin ngayon. Yung ito, ipapasa ko sa inyo. Ganyan, no? Saluhin nyo. Para matikman nyo. It's so good. Not because I made it. <laughs> Not because I made it. But because honestly, um, even just using instant coffee, you can make something like this. Na it's iced, it's refreshing, and you're using milk. Mas maganda nga kung skim milk. Wala na kami skim milk na yun. And then, look, oh. Look at that thickness. So, para kami added treat. Hmm? Parang ice cream na. Yung texture ng sugar, ng coffee. It's really thick. Kaya nga pinangalan ko na lang ito na Quarantine Tea and Coffee. <laughs> Pero knowing me guys, subukan ko pa rin na gumawa ng third. Konting-konti lang. para very thick.
Looks good. The color looks good. Antayin ng konti na lang. Ito ang nakakatabang version. <laughs> Kasi may whipped cream na guys. Pero maganda ang texture. Oh. Kasi whipped cream na siya eh. Ganda ng texture, oh. Wow! Kaka-proud naman ito. Oh, ah! Kakaproud, yun nga lang, busog na ako. <laughs> so try this um, in your own homes. Tag me kapag gumawa kayo. And itikim nyo na lang ako kasi hindi ko matitikman din yan eh. Whatever you're doing now sa ating quarantine period, make sure it's going to be a fruitful, productive, and meaningful one. Spend your time wisely. Ayan o oh guys, nakakaproud. <laughs> o, oh, ang thick-thick na lang nasa ibabaw. And there's cream, o, oh, swirling-swirling. Try and try until you succeed. Oh, cheers! Kasi para siyang ice cream sa ibabaw ng ano, dalgo na coffee. Oh, kumusta naman ang manicure ko? Oh, sinadya akong hindi yan i-retouch kasi yan ang souvenir ng quarantine nails. <laughs> Kailangan na pumunta ng salon, pero sarado ang salon. And binugburan ko ng white sugar on top. Diba? Yan ang aking version ng Dalgona Coffee. Why not? Try this at home, guys. Like what I told you earlier, mahilig talaga kami sa kape. Kaya dito sa bahay, ang dami naming iba't ibang klase ng coffee makers, coffee machines. Meron kaming ganito yung Good Leaf Ashitaba uh, coffee maker na uh, masarap siyang kape using Ashitaba leaves. And then we have this, the Longhi na coffee maker ng mga high-tech. Ito yung pinaka-high-tech na coffee maker. Si Papo lang ang marunong mag-operate niyan. At si Neo, pinlog ko na rin ito. Kaya, panorin niyo yung vlog ko yung day na tinuruan akong ni Papo na paano gumawa ng kape. Yan. We really take coffee making seriously. Kaya ito, meron kami ibang, ibang mga machine. At ito yung pang-grind ng fresh beans. Along here. Ito, very memorable sa amin to ni Julius when we went to Spain. Ito yung kauna-unahan na coffee machine na high-tech ni, ni Papu. At uh, hinan-carry niya pa ito sa loob ng aeroplano. Sobrang memorable. Hindi na ginagamit ngayon. Nandito na lang sa pantry. Pero syempre, may memories yan. Quarantine tea and coffee. <laughs>